what command is used to quit the current presentation on screen and quit the Microsoft PowerPoint program. So, you can answer the answer. Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, close button, sir. Ah, chudandi. Ikada careful ga adam chase kani question. Ikada manam quit ani padam undi kada. Ikada quit ante close kado. What command is used to quit the current presentation on screen and quit the Microsoft PowerPoint? Complete ka PowerPoint niche byte ko chase yala ndi. Meri ikada adam chase calls ni ante close ki exit ki close ante mo tu ante. PowerPoint lo manam yenni files ana open chase kuntam. Naalgu aidiu presentations open chase kuntamu. So, आ वो का करंट प्रेजेंटेशन मार्क क्लोज होता है। एग्जिट अन्ना रन को अंडी पावरपॉइंट लो निच बैठ के लिपोता आर मिली। आधे नी डिफरेंस। सो वो का सारे ने नो स्क्रॉल तो जेस्टा नंडी मेरो स्क्रीन में तो चूड़ नंडी मे को ये दे ते क्वेश्चन हार्ड गा नी पिचन दो नाक चप्पनी ने एक्सप्लेन जेस्टा नो। निन let me briefly explain this thing, but it's easy to understand this thing. So the new slide command on the ribbon lets you choose. If you choose the PowerPoint, you can choose the new slide command. If you choose the new slide command, you can choose the layout. You can choose the new slide layout. You can choose the new slide layout. You can choose the new slide layout. This is the answer. Next thing is, most slide layouts include at least one. Okay. Milo, you are in answer chain. This is animation, placeholder, transition, action button. Okay. Most slide layouts include at least one. Okay. Placeholder. This is the one that I explained. Yes, no. Chudandi. Ikadamiko screen me the canipis tundikada. This is placeholder. Antarandi. The technical term miru mirgut fet kondi. Iwan ni kuda place, evren atelian walun te, ah, curan di, dini place holder antar. Okevela manam layout change esa manu kau di, new slide lo kelly, atau ikara layout lo kelly, nenu ini change, klik change esa manu kau ni naku, ikara title slide place holder di, ikara normal points place holder, dini place holder antar. Adeh ini dengga points kah kunda, miru i pictures gani, chart gani insert cie, antar, eh deh nai te double klik change taro. आदि मेरे इंसर्ट चेस कोच दाने प्लेस होल्डर अंतर हो, ओके? सो डबल क्लिक चेसिक मनमो मन कावल्स ना पिक्चर ने गाने टेक्स्ट गाने चेडा इंसर्ट चेडा एंड क्वील का उन्नत दाने प्लेस होल्डर अंतर हो आदि गुट पेट कोण्डे नेक्स्ट मन की ट्रांसिशन ये दिखा दो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से इन दिस इमेज वी आर क्लिक असल मुंडगा हम क्विक एक्सेस टूल बार अंते ये इंटियाने चूस को आले ये अंते मामले का ये दी क्लिक चेस्टे स्लाइड शो रन्ना होता नहीं चुवाने द प्रेजेंटेशन विल स्टार्ट फ्रॉम द बेगिनिंग ओके सो ये दी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता ना नहीं द स्लाइड शो बटनों काक पता ये क्विक एक्सेस टूल बार अंते ये इंटियाने मेरे फ्रीक्वेंट का यूज़ चेसे कमेंट्स नो इकड़ क्विक एक्सेस टूल बार लो ऐड चेस कोचु आदि ये ला आंटे इकड़ क्लिक चेसे सी मैं कि ये दे इते काव वालो आदि कड़ ऐड चेस कोण्डी मैं कि इन दुलो लेडु अनु कोण्डी सो ये संदर्भ बंगा नेनो कटी मंची कमेंट मैं को कटी ऐड चेसे चुपिस्तानंडी मैं वर्ड गानी ट्यूटोरियल शब्दों ना रन कोण्डी मेरे को कौन-कौन टेक्स्ट आवश्यक बढ़िन दी मेरे एक कन्नी जो टाइप चाहे कुंडले कुंडल रफ्फ का ये दो टाइप चाहे कुंडा मेरे पावरपॉइंट लो रैंडम टेक्स्ट जेनरेट चेस को होचु आदि ये लांटे इंसेट लो टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ चेस कोण्डी ओके इला टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ चेस करते मेरे को ट्रेंडम टेक्स्ट आवश्यक में तो मेरे इंटरनेट लोगे लो वेरो फाइल लोगे कॉपी चेयर आवश्यक में लेते लोग का फॉर्मूला लगा उन तो नंदी इज़ इक्वल आर ये एंड ये अंतर रैंडम � 
నేను ఏం టైప్ చేశాను ఫోర్ బై సెవెన్ అన్నాను అంటే అది దానికి అర్థమైన దాని ప్రకారం ఇది సెవెన్ లైన్స్ లో వస్తుంది కానీ నేను టెక్స్ట్ బాక్స్ పెద్దగా చేయడం వల్ల అది త్రీ లైన్స్ లోనే వచ్చింది సో మామూలుగా అయితే మనకి కంటెంట్ ఇలా వస్తుందండి ఇది ఏదోదో ఏదో ర్యాండమ్ కంటెంట్ అనేది వస్తుంది సో ఇలా మీరు జనరేట్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఈజీగా మీరు కావాలంటే రాసి నేను ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద టైప్ చేసి ఉంచుతానండి మీరు రాసుకోండి ఈజ్ ఈక్వల్ ఓకే ఆర్ఏఎండి ఓపెన్ బ్రాకెట్ దెన్ నెంబర్ ఆఫ్ పేరాగ్రాఫ్స్ ఓకే ఎయిట్ కామా నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఇన్ ఏ పేరాగ్రాఫ్ ఫోర్ సో ఇది నేను పెద్దగా చేస్తానండి మీరు నోట్బుక్ లో రాసుకోండి మీకు చాలా యూజ్ అవుతుంది ఇదే కమాండ్ మీరు వర్డ్ లో టైప్ చేసినా కూడా నేను ఇప్పుడు వర్డ్ ఓపెన్ చేస్తాను సో ఈజ్ ఈక్వల్ నేను టైప్ చేస్తున్నాను చూడండి ఆర్ ఏఎండి ఓకే తర్వాత బ్రాకెట్ టైప్ చేసేసి మీకు ఎన్ని పేరాగ్రాఫ్స్ కావాలి ఫైవ్ నాకు ఫైవ్ కాదు నాకు ఫిఫ్టీ పేరాగ్రాఫ్స్ కావాలనుకోండి నో ప్రాబ్లం ఫిఫ్టీ ఒక్కొక్క పేరాగ్రాఫ్ లో నాకు ఎన్ని లైన్ ఎన్ని లైన్స్ ఉండాలి సిక్స్ అనుకోండి ఎంటర్ కొట్టాను చూడండి నాకు ఇప్పుడు ఎన్ని పేజీలు మ్యాటర్ వస్తుందో చూడండి ఎయిట్ పేజెస్ మ్యాటర్ వచ్చింది ఇదంతా కూడా ఏంటంటే ర్యాండమ్ కంటెంట్ అదేదో టైప్ చేస్తుంది అందులో స్టోర్ అయి ఉంటుంది ఆ సిస్టమ్ లో అలా వచ్చేస్తుంది ఏదో ఒక టాపిక్ గురించి వచ్చేస్తుంది సో వాళ్ళు అలా స్టోర్ చేసి పెట్టారు ఇలా మనకి ర్యాండమ్ కంటెంట్ అనేది వస్తుంది సో ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పబోతున్నానంటే పవర్ పాయింట్ లో మనకి ఒక మంచి ఆప్షన్ ఉందండి సో సరే ప్రస్తుతానికి ఇది నేను డిలీట్ చేస్తున్నాను మీరు అందరూ నోట్ చేసుకున్నారు అని అనుకుంటున్నాను ఈ కమాండ్ చేసుకున్నారండి ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు నేను ఇందులో ఒకటి మనకి పవర్ పాయింట్ లో ఒక ఆప్షన్ ఉందండి అదే చదువుతుంది డిక్టేషన్ డిక్టే అంటే డిక్టేషన్ కాదు రీడ్ చేస్తుంది ఓకే స్పీక్ స్పీక్ కమాండ్ సో ఆ స్పీక్ కమాండ్ మామూలుగా మనకి ఇక్కడ రివ్యూలో ఉంటుంది చూడండి రీడ్ రివ్యూలో ఓకే రివ్యూలో ఉండాలి నాకు ఇందులో రావట్లేదు ఓకే నేను అది యాడ్ చేసుకుంటాను సో ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడికి వెళ్ళి ఓకే ఇక్కడ ఇదండి నాకు ఇక్కడ కమాండ్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ మోర్ కమాండ్స్ అంటున్నాను ఇది క్విక్ యాక్సెస్ టూల్ బార్ ఇందులో నాకు కావాల్సిన ఇంపార్టెంట్ ఇందులో కనిపించినవి ఏమన్నా ఎక్స్ట్రా కమాండ్స్ ఏమన్నా ఉంటే నేను ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు నా దానిలో స్పీక్ అనేది కనబడట్లేదు సో నా నేను అనేది స్పీక్ అనేది నేను ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకుంటాను సో ఇక్కడ ఆల్ కమాండ్స్ అని పెట్టుకుంటున్నాను పెట్టుకున్నాక నేను ఎస్ అనే ఏరియాకి వెళ్తే అక్కడ ఒక స్పీక్ అనే బటన్ ఉంటుంది ఎంఎన్ఓపి క్యూఆర్ఎస్ చాలా కమాండ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి స్పీక్ ఉంది కదా ఇది క్లిక్ చేసి నేను యాడ్ అంటున్నాను ఇక్కడ ఇది ఇది క్విక్ యాక్సెస్ టూల్ బార్ లో ఉన్న కమాండ్స్ యాడ్ అయిన కమాండ్స్ లిస్ట్ అండ్ సెండ్ అండి నేను ఇప్పుడు ఓకే అంటున్నాను చూడండి ఇక్కడ నాకు వచ్చింది ఇది హైలైట్ కావట్లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఏమి టెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేయలేదు కదా సెలెక్ట్ చేస్తే హైలైట్ అవుతుంది సో నేను సెలెక్ట్ చేసి స్పీక్ బటన్ ఒకతను అదే చదువుతుంది సో సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు చూడండి హైలైట్ అయింది స్పీక్ అంటున్నాను నేను నా జూమ్ లో షేర్ సౌండ్ అని బటన్ ఎనేబుల్ చేస్తాను సో అది చదివేది మీరు కూడా వినొచ్చు షేర్ సౌండ్ ఓకే సో నేను ఇక్కడ పెట్టేసేసి స్పీక్ సో మొత్తం సెలెక్ట్ చేస్తాను అది ఎందుకో ఒకటే చదివింది The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps okay, over the lazy dog. Okay, repeated ga ochindi kabatti manaki anta baaledu. The quick brown fox jumps so, over the lazy dog. Even word lo kuda meer chusukochu. Word lo nenu copy chestanu. So ikkada click chesesi. Video. Video provides a powerful way to help you prove your point. When you click online video you can paste in the embed imbe- so ila vastundandi kakapothe naaku ee voice antaga nachaledu so konni saarlu indulo kaakunda maamuluga manamu ee telugu lo type chesina kuda adi chadugutundandi so telugu lo type chesina chaala mana telugu accent vastundi baaga vastundi adi meer try cheyandi nenu konni na channel ki videos kuda chesanu automatic okay nenu meeku ippude chupistanu adi video ela chesanu anedi
ఓకే సో నేను కంటెంట్ అంతా టైప్ చేసుకున్నాను అండి టైప్ చేసుకున్న తర్వాత నేను స్క్రీన్ రికార్డింగ్ చేశాను ఎప్పుడు ఈ రికార్ ఈ స్పీక్ అనే ముందు స్క్రీన్ రికార్డింగ్ చేశాను స్క్రీన్ రికార్డింగ్ యాప్స్ ఉంటాయి స్క్రీన్ రికార్డింగ్ చేసుకున్న తర్వాత మనకు ఒక వీడియో లాగా వస్తుంది దాన్ని మనము ఆడియో కింద కన్వర్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఆడియో కింద కన్వర్ట్ చేయాలంటే మీరు ఏదైనా స్మాల్ వీడియో ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ తీసుకుని అందులో నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో అది ఒక ఆప్షన్ అండి అది మనకి చాలా బాగా అది ఏంటంటే కంప్లీట్ గా మళ్ళీ వీడియో ఎడిటింగ్ టాపిక్ లోకి వెళ్తుంది కాబట్టి నేను జస్ట్ బ్రీఫ్ ఇస్తున్నాను మీరు మీరు ట్రై చేయండి ఫ్యూచర్ లో మనం పాసిబిలిటీ ఉంటే వీడియో వీడియో ఎడిటింగ్ దాని మీద కూడా మనం క్లాసెస్ ప్రయత్నం చేద్దామండి తీసుకునేటివి సో నేను ఎలా చేశానంటే ఇది క్లిక్ చేశాను స్పీక్ అనే ముందు స్క్రీన్ రికార్డింగ్ పెట్టుకున్నాను స్క్రీన్ రికార్డింగ్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని వీడియో ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ లోకి తీసుకెళ్లి ఆ వాయిస్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకొని దానికి సంబంధించిన ఓవర్ లేస్ యాడ్ చేశాను కాకపోతే నాకు ఈ వాయిస్ నచ్చలేదు నేను వాయిస్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నాకు సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి ఇంకో దగ్గర కూడా ఉంటాయండి ఒకసారి నేను వర్డ్ లోకి వెళ్తాను వర్డ్ లో బాగుంటుంది చూడండి పవర్ పాయింట్ లో వాయిస్ నాకు అంతగా నచ్చలేదు నేను ఇప్పుడు వర్డ్ కి వచ్చాను వర్డ్ లో ఈ రీడ్ అలౌడ్ అంటున్నాను కొద్దిగా వాయిస్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి నాకు ఈ వర్డ్ లో ఉన్న వాయిస్ బాగా నచ్చుతుంది చూద్దాము video provides a powerful way to help you prove your point when you click online video you can paste in the embed code for the video you want to add you can chandi ee voice inta mundu powerpoint lo voice kante naaku enduko chaala better anipinchindi mee abhiprayam cheppandi ante idi system generated voice aina kuda a speaking style anedi koddiga better ga undi so meer eppudaina meer eppudaina డౌట్ ఉందండి హలో ఇక్కడ చూడండి కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చూద్దాం మనము నేను ఇక్కడ స్టార్టింగ్ లో ఇది పెట్టేసేసి చూడండి ఇక్కడ ఆ సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయండి మనకి చూడండి ఇక్కడ రీడింగ్ స్పీడ్ ఉంది స్పీడ్ తగ్గించుకోవచ్చు స్పీడ్ తగ్గించుకోవచ్చు ఇక్కడ మాత్రం మనకి రెండే ఉన్నాయండి ఇందులో వర్డ్ లో రెండే ఉన్నాయి కాకపోతే మీకు మీరు ట్రై చేయండి నేను బ్రీఫ్ ఇస్తాను మామూలుగా ఆన్లైన్ లో ఏఐ టూల్స్ చాలా ఉంటాయండి ఓకే మీరు అందులో టెక్స్ట్ పేస్ట్ చేయండి కొన్ని వెబ్సైట్స్ లో అయితే మీకు డైరెక్ట్ గా ఆ వాయిస్ అనేది డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది కాకపోతే కొన్ని మీకు ఫ్రీ దొరకడం కష్టం అందులో మామూలుగా అయితే రీడ్ అలౌడ్ అయితే చాలా వరకు ఉంటాయి దాన్ని మీరు ఎలా చేసుకోవచ్చు స్క్రీన్ రికార్డింగ్ ద్వారా రికార్డింగ్ చేసుకొని దాన్ని ఆడియోని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకొని మీ వీడియో ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ లో ఓవర్ లేసి యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో కానీ ఈ వాయిస్ అయితే పర్వాలేదు ఇప్పుడు నేను మేల్ వాయిస్ పెడతాను చూడండి స్పీడ్ కొంచెం తగ్గిస్తాను ఇప్పుడు విందాం ఎలా ఉంటుంది రీడ్ అలౌడ్ అంటున్నాను చాలా స్లో అయిపోయింది సో స్పీడ్ అంత స్లో ఉంటే బాగుండదు కొంచెం మీడియం పెట్టేద్దాం when you click online video you can paste in the embed code for the video you want to add you can also type a keyword to search online for the video that best fits your document okay so, to make your document uh idi kuda paravaledandi idi kuda chaala baagundi so meer edaina mee voice kaakunda mee video presentations ki gaani denikaina kavali anukunte meer ee technique anedi vaadukochu so meeku inkoka chinna technique kuda cheptanandi ఇది మీరు ప్రజెంటేషన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు కానీ లేదంటే మీరు సొంతంగా వీడియోస్ తయారు చేయాలంటే కూడా చాలా బాగుంది అంటే కొంతమందికి తెలుసు తెలియని వాళ్ళ కోసం ఇది అది ఎలా అంటే మీ అందరికీ జూమ్ వాడడం తెలుసు కదండి జూమ్ వాడుతుంటారా అంటే మీరు స్టూడెంట్ గా కాకుండా మీరు ఏదైనా మీటింగ్స్ ఓన్ గా కండక్ట్ చేస్తుంటారా ఎవరైనా లేదు సార్ ఓకే సరే నేను అది దానికి ప్రొసీజర్ నేను జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయండి ఎలా అంటే నేను ఇప్పుడు జూమ్ యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి మీకు అది షేర్ చేస్తే కనబడకపోవచ్చు మామూలుగా అంటే నేను థీరీ లాగా చెప్తానండి మీరు ట్రై చేయండి మీరు ఏదైనా ఒక లెక్చర్ కానీ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ కానీ అంటే మీ దగ్గర ఆడియన్స్ ఎవరు లేరు కానీ మీరు ఒక యూట్యూబ్ వీడియో కానీ లేదంటే మీరు ఓన్ గా ఒకటి రికార్డ్ చేయాలనుకున్నారు మీ దగ్గర మొబైల్ ఫోన్ వాడదలుచుకోలేదు ఓకే మీరు జస్ట్ స్క్రీన్ మీద సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూపించి దాన్ని మీరు మీ వాయిస్ తో రికార్డ్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి 
ఏం చేస్తారంటే నేను అంటే ప్రాక్టికల్ గా చేసి చూపించట్లేదు థియరీ లాగా చెప్తున్నాను మీరు నోట్ హైలైట్ పాయింట్స్ రాసుకోండి ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తారంటే మీరు జూమ్ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఆల్రెడీ మీ ఫోన్ లో అంటే మీది కంప్యూటర్ లో అయితే బాగా పనిచేస్తుంది అండి కంప్యూటర్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఆప్షన్స్ ఉంటాయండి న్యూ మీటింగ్ జాయింట్ మీటింగ్ అటువంటి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి న్యూ మీటింగ్ మీద క్లిక్ చేసేసి కింద షేర్ స్క్రీన్ అనే బటన్ ఉంటుందండి అది స్క్రీన్ షేర్ స్క్రీన్ నొక్కండి తర్వాత మీకు స్క్రీన్ స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్స్ వస్తాయి షేర్ అనండి దాని తర్వాత మీరు ప్రజెంటేషన్ డెలివరీ చేసే ముందు ఏం చేస్తారంటే అక్కడ ఒక బటన్ ఉంటుంది రికార్డ్ అనే బటన్ ఉంటుంది ఆ రికార్డ్ బటన్ నొక్కండి రికార్డ్ బటన్ నొక్కితే ఏమవుతుంది అంటే మీరు స్క్రీన్ మీద ఏదైతే డెమో ఇస్తున్నారో అదంతా కూడా రికార్డ్ అయిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రికార్డ్ బటన్ నొక్కాను ఏమవుతుంది స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు నేను మౌస్ ఇలా చూపిస్తున్నాను ఇది కూడా కనిపిస్తుంది సో నేను జస్ట్ ఈ టాపిక్ కాకుండా నేను మామూలుగా రికార్డ్ చేస్తానండి వినండి ఎలా అంటే డెమో లాగా హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ దిస్ వీడియో వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ హౌ టు యూజ్ వీడియో హౌ టు యూజ్ ర్యాండమ్ టెక్స్ట్ కమాండ్ ఇన్ మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ పాయింట్ సో అలా మీరు ఏదైనా స్పీచ్ ఇవ్వండి దానికి తగ్గట్టు మీరు ఏదైనా చూపించుకుంటూ డెమోన్స్ డెమాన్స్ట్రేషన్ ఇస్తూ తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆ జూమ్ మీటింగ్ లోనే ఇదంతా రికార్డ్ అవుతూ వస్తుంది కదా ఎండ్ మీటింగ్ చేసేయండి మీటింగ్ ఎండ్ అంటే ఎండ్ బటన్ ఉంటుంది ఎండ్ కొట్టారనుకోండి ఇప్పటిదాకా మీరు స్క్రీన్ చే స్క్రీన్ షేర్ చేసి రికార్డ్ చేసిందంతా కూడా ఒక వీడియో ఫార్మాట్ లో మీ కంప్యూటర్ లోకి వచ్చేస్తుంది సో దాన్ని మీరు ఏం చేస్తారు అది గనక పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే మీకు ఏమీ ఎడిటింగ్ అవసరం లేదు పోనీ మీరు మాట్లాడేటప్పుడు మధ్యలో ఎవరు వచ్చారు డిస్టర్బ్ చేశారు వాళ్ళ వాయిస్ కూడా రికార్డ్ అయింది సో అటువంటి సందర్భంలో మీకు కొన్ని వీడియో ఎడిటింగ్ యాప్స్ ఉంటాయి మొబైల్ లో ఉంటాయి కంప్యూటర్ లో ఉంటాయి వాటిని యూజ్ చేసుకుంటూ మీరు ఆ ఎక్స్ట్రా అవసరం లేని క్లిప్స్ డిలీట్ చేసుకొని ఆ ఫైనల్ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకొని మీరు స్టూడెంట్స్ కానీ మీరు ఎక్కడ ఎవరికైతే సబ్మిట్ చేయాలనుకుంటే వాళ్ళకి పంపించుకోవచ్చు సో ఇది చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ అండి వీడియో క్రియేట్ చేయడానికి ఈవెన్ పవర్ పాయింట్ ద్వారా కూడా జూమ్ యూజ్ చేస్తూ వీడియోస్ తయారు చేయొచ్చు సో ఇది చూడండి ఇప్పుడు పవర్ పాయింట్ ఉంది పవర్ పాయింట్ లో మీరు స్లైడ్స్ అన్ని చేసుకుంటారు జూమ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారు తర్వాత స్క్రీన్ రికార్డింగ్ అంటారు తర్వాత మీరు స్పీచ్ ఇస్తారు అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ అందులో ఆప్షన్స్ కూడా ఉంటాయి మొత్తం మీకు మీకు ఇది మొత్తం అవసరం లేదు నేను ఫుల్ స్క్రీన్ స్లైడ్స్ చూపించాలి అనుకుంటే మీరు ఇలా డ్రా చేసుకోవచ్చు ఏ ఏరియాలో అయితే మీరు స్క్రీన్ షేర్ షేర్ చేయాలనుకున్నారో ఆ ఏరియా వరకు డ్రా చేసేసి షేర్ స్క్రీన్ అంటే అది మాత్రమే కనిపిస్తుంది వాళ్ళకి తర్వాత మీరు రికార్డ్ చేసేసి ఆ వీడియోని ఎడిటింగ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది ఒక మంచి టిప్ అండి ఇందులో అంటే నేను థియరీ లాగే చెప్పాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి అడగండి నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్లే ముందు మనమే ఒక వాయిస్ దానికి యాడ్ చేయాలంటే ఎలా సార్ లేదంటే వీడియో మీన్స్ అది రెండు కోయిన్ సైడ్ అవ్వాలంటే ఎలా సార్ చెప్తానండి సో నేను ఇప్పుడు చెప్పింది ఒక ఆప్షన్ అండి పవర్ పాయింట్ ప్లస్ జూమ్ కంబైన్ చేసి మనం వీడియో డెమాన్స్ట్రేషన్ వీడియో తయారు చేయడం అది ఒక మెథడ్ అండి ఇంకొక మెథడ్ ఏంటంటే చూడండి ఇప్పుడు నేను పవర్ పాయింట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను నేను దీని బదులు వేరే ఏదన్నా ప్రజెంటేషన్ ఓపెన్ చేస్తాను సో మీరు ప్రజెంటేషన్ అంతా కూడా అంతా రెడీ చేసుకున్న తర్వాత ఈ స్టెప్స్ జాగ్రత్తగా రాసి పెట్టుకోండి వన్ బై వన్ నేను చెప్తాను ఓకే ఫస్ట్ స్లెప్ స్టెప్ ఏంటంటే మీరు స్లైడ్ షోకి వెళ్ళాలండి ఇది ఎప్పుడు చేయాలి మీరు డిజైనింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత యుఆర్ రెడీ టు రికార్డ్ వాయిస్ మీ వాయిస్ ని యాడ్ చేయాలి అనుకున్నారు ఆ టైంలో మాత్రమే స్లైడ్ షోలోకి వెళ్ళండి ఫస్ట్ స్టెప్ వెళ్ళాక ఇక్కడ రికార్డ్ అని ఉంటుంది ఓకే ఫ్రమ్ కరెంట్ స్లైడ్ అనండి ఓకే అన్న తర్వాత మీకు ఇక్కడ ఈ రెడ్ బటన్ కనిపిస్తుందా అండి స్క్రీన్ మీద ఓకే ఇది నొక్కి మీరు మాట్లాడండి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సో ఈ స్లైడ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి తర్వాత ఇక్కడ 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 బాటమ్ లో నెక్స్ట్ బటన్ ఉంటుంది ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వెళ్ళండి ఓకే ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే నేను రికార్డ్ నొక్కలేదు ఓకే రికార్డ్ నొక్కుతాను సో రికార్డ్ చూడండి ఇక్కడ నాకు టైమింగ్ కూడా వస్తుంది సో ఇప్పుడు నేను ఏదైతే మాట్లాడుతున్నానో అదంతా కూడా రికార్డ్ అవుతుంది సో ఇది మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాక నెక్స్ట్ స్లైడ్ లోకి వెళ్ళండి ఇక్కడ టైమింగ్ చూడండి లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఇలా వస్తుంది అంటే
ఇది ఈ కరెంట్ స్లైడ్ యొక్క డ్యూరేషన్ ఇది టోటల్ డ్యూరేషన్ ఓకే సో దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి నెక్స్ట్ కెళ్ళండి ఇలా మీరు మొత్తం రికార్డ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ స్టాప్ రికార్డింగ్ అనండి ఓకే ఇప్పుడు అన్న తర్వాత మీకు ఏమవుతుంది స్టాప్ రికార్డింగ్ అన్న తర్వాత మీరు జస్ట్ ఎస్కేప్ బటన్ నొక్కండి మీరు రికార్డ్ చేసిన ప్రతి ఒక్క స్లైడ్ కి ఇక్కడ ఆడియో ఐకన్స్ ఆడియో బట్ ఫైల్స్ ఇన్సెర్ట్ చేయబడతాయి నేను ఇప్పుడు ఏ స్లైడ్ లో ఉన్నాను లెవెంత్ స్లైడ్ లో ఉన్నాను ఓకే సో రికార్డింగ్ అనేది ఈ నైన్త్ స్లైడ్ నుంచి మాత్రమే స్టార్ట్ చేశానండి అందుకే నాకు నైన్త్ స్లైడ్ నుంచి మాత్రమే ఆడియో క్లిప్స్ అనేది కనిపిస్తూ వచ్చాయి ఎయిత్ స్లైడ్ లో లేవు సో నేను మొదటి నుంచి వేస్తే మొదటి నుంచి నాకు వచ్చేస్తాయి అయితే మీ ప్రజెంటేషన్ లో ఒక హండ్రెడ్ స్లైడ్స్ ఉన్నాయనుకోండి మీరు ఏం చేస్తారు వన్ నుంచి ఫైవ్ వరకు ఇప్పుడు రికార్డ్ చేసుకుంటారు మధ్యలో బ్రేక్ తీసుకుంటారు సో ఆ ఆడియో క్లిప్స్ అనేది ఇందులో స్టోర్ అయి ఉంటాయి మళ్ళీ వచ్చాక సిక్స్త్ స్లైడ్ నుంచి ఇక్కడ స్లైడ్స్ లోకి వెళ్ళి స్లైడ్ స్లైడ్ షోకి వెళ్ళి రికార్డ్ లోకి వెళ్ళి రికార్డ్ ఫ్రమ్ కరెంట్ స్లైడ్ అనండి ఈ సిక్స్త్ స్లైడ్ నుంచి బిగినింగ్ అంటే మళ్ళీ బిగినింగ్ నుంచి వస్తుంది అలా ఎప్పుడు చేయకూడదు ఎందుకంటే మొదట మీరు చేసింది అంతా కూడా పోతుంది ఆల్రెడీ రికార్డ్ చేసింది పోయి మళ్ళీ కొత్త ఆడియో వస్తుంది సో జాగ్రత్తగా మీరు మధ్యలో నుంచి రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఇది క్లిక్ చేసి రికార్డ్ ఫ్రమ్ కరెంట్ స్లైడ్ అనండి సో ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత రికార్డింగ్ ప్రాసెస్ మొత్తం చేసిన తర్వాత వెరీ సింపుల్ అండి ఏం లేదు మీరు ఫైల్ లోకి వెళ్ళండి ఎక్స్పోర్ట్ లోకి వెళ్ళండి ఓకే ఒక్కసారి నేను ఫస్ట్ స్లైడ్ లో కొంచెం ఆడియో రికార్డ్ చేస్తాను మీకు వీడియో కన్వర్ట్ చేసి చూపిస్తాను సో నేను స్లైడ్ షో లోకి వెళ్తున్నాను రికార్డ్ అంటున్నాను రికార్డ్ ఫ్రమ్ కరెంట్ స్లైడ్ అంటున్నాను రికార్డ్ అంటున్నాను Hello friends, in this video we are going to learn how to use recording options in Microsoft PowerPoint. Let us see the next slide. So, I am recording here and I am going to play the play note. In this video we are going to learn how to use recording options in Microsoft PowerPoint. Let us see the next slide. సో ఇలా మీరు ప్రతి ఒక్క స్లైడ్ ఇది చాలా ఈజీ మెథడ్ అండి మీరు ఏ స్లైడ్ కా స్లైడ్ విడివిడిగా రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు పెద్దగా మొత్తం ఒకటేసారి చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే సో ఇలా చేసిన ఇవన్నిటికి అండ్ ఈ ట్రాన్సిషన్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఇచ్చుకోండి ఓకే మీకు స్లైడ్ స్లైడ్ టు స్లైడ్ యానిమేషన్స్ ఎఫెక్ట్ రివీల్ కానీ కట్ ఏదైనా మీకు ఏది నచ్చితే అది అప్లై టు అండి అంతే వెరీ సింపుల్ మీరు ఇన్ ఇన్సైడ్ యానిమేషన్స్ ఇస్తారా ఇవ్వరా అనేది మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఉంటుంది మీరు వీడియో తయారు చేసేటప్పుడు ఇన్సైడ్ యానిమేషన్స్ ఇస్తే అన్నిటికీ కూడా ఏమి ఇస్తారంటే ఆఫ్టర్ ప్రీవియస్ గానీ విత్ ప్రీవియస్ గానీ అది పెట్టుకోండి పెట్టుకుంటే ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ గా ప్లే అవుతూ ఉంటుంది మీరు ఆన్ క్లిక్ మాత్రం పెట్టకూడదు ఆన్ క్లిక్ పెడితే వీడియోలో మనం ఆన్ క్లిక్ చేయం కదా అది వెళ్ళాలి ఆటోమేటిక్ గా వెళ్ళాలి సో దీనికి యానిమేషన్ ఇస్తారు ఇచ్చిన తర్వాత యానిమేషన్ ఇది ఇస్తారనుకోండి నెక్స్ట్ యానిమేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు దీనికి మాత్రం ఫస్ట్ యానిమేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏదైనా ఇస్తారు కదా ఇక్కడ విత్ ప్రీవియస్ పెట్టుకోండి దీంతో స్టార్ట్ అవుతుంది ఆర్డర్ ఫస్ట్ లో పెట్టుకుందాం తర్వాత దీనికి యానిమేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏదైతే యానిమేషన్ ఇస్తారో దాన్ని కంపల్సరీ ఆఫ్టర్ ప్రీవియస్ అనేది చేంజ్ చేసుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది ప్లే అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా ఇది ప్లే అవుతుంది వీడియో కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఫ్లోట్ ఇన్ మీరు ఏదైతే యానిమేషన్ ఇస్తున్నారో అది తర్వాత ఆఫ్టర్ ప్రీవియస్ పెట్టుకున్న తర్వాత సో ఈ ఫార్మాట్ లోకి సెట్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు రికార్డింగ్ చేసేసి అంతే ఈ స్టెప్స్ మీరు ఫాలో అవ్వండి ఓకే తర్వాత ఫైల్ లోకి వెళ్ళండి ఎక్స్పోర్ట్ అనండి క్రియేట్ వీడియో అనండి మీకు హై క్వాలిటీ వీడియో కావాలంటే అల్ట్రా హెచ్డి సెలెక్ట్ చేసుకోండి కానీ మనకి ఇది సరిపోతుంది ఈవెన్ ఇది కూడా సరిపోతుంది మొబైల్ కి అయితే ఇంకా ఇది కూడా సరిపోతుంది కానీ లో క్వాలిటీ వీడియో వస్తుంది ఫైల్స్ తక్కువ ఉంటుంది సో ప్రస్తుతం మనకి జస్ట్ టెస్టింగ్ పర్పస్ కాబట్టి నేను స్టాండర్డ్ ఫోర్ ఎయిటీ సెలెక్ట్ చేసుకొని క్రియేట్ వీడియో అంటున్నాను ఓకే తర్వాత ఎక్స్పోర్ట్ అంటున్నాను సో కింద చూడండి కొంతమంది ఇది ప్రాసెస్ వైట్ ఇట్లా పర్సంటేజ్ మూవ్ అవుతుంది కదండి ఇది మూవ్ కాకముందే అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఆ వీడియోని ఓపెన్ చేస్తారు ఒకవేళ పెద్ద ఫైల్ లేదంటే మీ సిస్టమ్ పర్ఫార్మెన్స్ సరిగ్గా సరిపడ లేకుంటే టైం తీసుకుంటుంది వీడియో ఈ తయారు కావడానికి సో నా సిస్టమ్ బాగానే స్పీడ్ బాగానే ఉంది కాబట్టి తొందరగా వచ్చేసింది సో ఇది నాకు డాక్యుమెంట్స్ లో ఉంది చూడండి ప్రజెంటేషన్ డాట్ ఎంపి ఫోర్ అనే వీడియో తయారైపోయింది ఇప్పుడు మనకి పవర్ పాయింట్ నుంచి నేను ఇది ఓపెన్ చేస్తున్నాను
students in this video we are going to learn how to use recording options in Microsoft PowerPoint let us see the next slide okay and then the PowerPoint is easy to my voice to record chase uh, Kunedi the in the work of clear garden in the new process uh, మీరు ప్రాక్టికల్ గా చేయండి చేస్తే గనక మీరు ఈజీగా ఉంటుంది మీరు ఒక మంచి ప్రజెంటేషన్ మీ వాయిస్ తో కూడా తయారు చేయగలరు ఓకే ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు మళ్ళీ వాట్సాప్ లో స్క్రీన్ షాట్ పెట్టి మీ ప్రాబ్లం అది ఏం ప్రాబ్లం అనేది నాకు చెప్తే నేను చూసుకొని మీకు రిప్లై ఇస్తానండి సరే అండి సో ఇంతకు ముందు నేను మన వాయిస్ తో ఎలా రికార్డ్ చేసుకోవాలి ఒక వీడియో ఎలా తయారు చేయాలని చెప్పాను కదా దీనికి లింక్ చేస్తూ ఇంత ముందు సిస్టమ్ జనరేటెడ్ వాయిస్ ఒకటి ఉంది చూడండి ఆ సిస్టమ్ జనరేటెడ్ వాయిస్ ని మనము కంప్యూటర్ లో తెచ్చుకోవాలంటే ఎలా అనేది ఒక్కసారి ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ నేను ఇది పెట్టాను ఓకే సో మీకు ఏదైనా ఆన్లైన్ ఆడియో రికార్డింగ్ సాఫ్ట్వేర్ కానీ ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో పర్లేదు మీరు జూమ్ యూజ్ చేయండి జూమ్ లో యూజ్ చేస్తే మీకు వీడియో వస్తుంది కదండి ఆ వీడియోని ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసేయండి బయట పెట్టేసేయండి మీకు అంత పెద్ద వీడియో ఫైల్ సైజ్ పెద్దగా అవుతుంది అనుకుంటే నేను ఇంకొక వండర్ఫుల్ టూల్ చెప్తానండి దాని పేరు క్లౌడ్ కన్వర్ట్ డాట్ కామ్ సో దానితో మీరు మీ దగ్గర ఉన్న వీడియోని వీడియోలో ఉన్న వాయిస్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో అది ఎలా అంటే చూద్దాం ఇప్పుడు నేను గూగుల్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఈ వెబ్సైట్ నేను కూడా మీరు జాగ్రత్తగా రాసి పెట్టుకొని మీకు చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది సో దీని నుంచి మనము వీడియో ఫైల్ నుంచి ఆడియో ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు నేను ఓప వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేశాక మీకు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద పెడతానండి ఓకే చూడండి వెబ్సైట్ పేరు కనిపిస్తుందండి క్లౌడ్ కన్వర్ట్ డాట్ కామ్ ఈ వెబ్సైట్ పేరు మీరు రాసి పెట్టుకోండి నేను మీకు ఇంకొక షార్ట్ కట్ కూడా చెప్తున్నానండి ఈ షార్ట్ కట్ కూడా రాసుకోండి మీరు ఏదైనా స్క్రీన్ మీద ప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు అది మీకు పెద్దగా కనబడాలి అంటే విండోస్ బటన్ పట్టుకొని ప్లస్ నొక్కండి అది పెద్దగా అయిపోతుంది చూడండి ఇది రాసుకోండి క్లౌడ్ కన్వర్ట్ డాట్ కామ్ క్లౌడ్ కన్వర్ట్ డాట్ కామ్ ఈ వెబ్సైట్ ద్వారా మీరు ఏమేమి చేయొచ్చు అనేది చూద్దాం మనకి పవర్ పాయింట్ బాగా యూజ్ అవుతుంది మీరు ఇంతకుముందు నేను ఇంతకుముందు సెలెక్ట్ చేశాను వీడియో చేశాను కదా రికార్డింగ్ చేశాను కదా దాన్ని మీరు ఫ్రమ్ కంప్యూటర్ అంటే మీరు జూమ్ లో వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తారు దాన్ని మీరు పవర్ పాయింట్ లో యూజ్ చేసుకోవాలి లేదంటే ఆ సిస్టమ్ జనరేటెడ్ వాయిస్ ని మీరు జూమ్ ద్వారా రికార్డ్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇంకొక ఆప్షన్ మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఏంటంటే ఏంటంటే జూమ్ లో షేర్ సౌండ్ అనే ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేసుకోండి ఒక దగ్గర ఉంటుంది అది పెట్టుకొని వాయిస్ రికార్డ్ చేసుకోండి సిస్టమ్ నుంచి ఇప్పుడు మీకు ఆ వచ్చిన వీడియో ఫైల్ ని ఇక్కడ అటాచ్ చేయాలి డాక్యుమెంట్స్ లోకి వెళ్తున్నాను నేను డాక్యుమెంట్స్ లో ఇందులోకి వెళ్ళేసి ఇది చూపిస్తుంది మీకు ఓకే ఇది ఎంపీ ఫోర్ ఫైల్ కన్వర్ట్ టు గుర్తుపెట్టుకోండి ఆడియో ఫార్మాట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎంపీ త్రీ సెలెక్ట్ చేసుకోండి కన్వర్ట్ అనండి సో ఇది కన్ అప్లోడ్ అవుతుంది ఇది అప్లోడ్ అయిపోగానే కన్వర్ట్ అయిపోతుంది కన్వర్ట్ అయిపోయి మీకు ఆ ఒక ఏది ఆ ఎంపీ త్రీ ఫైల్స్ అనే ఫైల్ అనేది మీకు వస్తుంది ఆ ఎంపీ త్రీ ఫైల్ ని మీరు పవర్ పాయింట్ లో పెట్టుకోవాలి ఇది మనం ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నాం అంటే జన్ జూమ్ ద్వారా వాయిస్ రికార్డ్ చేసినప్పుడు ఏది సిస్టమ్ జనరేటర్ వాయిస్ మీరు ఇది ఇలా చేస్తారు కదా ఇలా మీరు ఏదో తయారు చేసుకుంటారు కదా సో దాన్ని తెచ్చి పెట్టుకోవడానికి నేను చెప్తున్నాను వీడియో ప్రొవైడ్స్ పవర్ఫుల్ వే టు హెల్ప్ యూ ప్రూవ్ యూర్ పాయింట్ వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ సో ఇలా ఆన్ చేసి పెట్టుకునే ముందు జూమ్ లో రికార్డ్ చేయండి ఆ వీడియోని తీసుకొచ్చి మీరు పవర్ పాయింట్ సైడ్ కు యాడ్ చేయాలనుకుంటే ఇలా కన్వర్ట్ చేసుకోండి అంటే జూమ్ వీడియోలో మీకు ఫుల్ స్క్రీన్ షేరింగ్ తో పాటు ఉంటుంది సో ఇదండి డౌన్లోడ్ అంటే సరిపోతుంది సో ఇలా నాకు డౌన్లోడ్ అయిన దాన్ని ఎక్కడుంది డౌన్లోడ్స్ ఫోల్డర్లో ఉంది నేను ఇప్పుడు పవర్ పాయింట్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నాను నేను సిస్టమ్ ద్వారా జనరేట్ చేసిన వాయిస్ ఉంది కదండి దాన్ని తీసుకొచ్చి నేను ఇక్కడ ఇన్సెట్ లోకి వెళ్ళి ఆడియో అంటున్నాను ఆడియో ఆన్ మై పిసి అంటున్నాను డౌన్లోడ్స్ లో ఉంది చూడండి ఎంపీ త్రీ డాట్ ఎంపీ త్రీ ఇన్సెట్ పెట్టేసేసి ఇక్కడ నేను సైడ్ కు పెట్టేసుకుంటాను ఇక్కడ మీరు ఏదైనా గాని ఒక 
ఎక్స్టర్నల్ ఆడియో క్లిప్ ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు మీరు కంపల్సరీ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఆడియో డ్యూరేషన్ ఎంత ఉంది ఆ డ్యూరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత కంపల్సరీ నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్ళాలి ఇది మాత్రం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి ఆడియో డ్యూరేషన్ ఎంత ఉంది చెక్ చేయాలి ఆ డ్యూరేషన్ ని ఆడియో యొక్క డ్యూరేషన్ ని స్లైడ్ నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్ళడానికి మనం సెట్ చేయాలి దాన్ని ట్రాన్సిషన్ టైమింగ్ అంటాం సో ఇక్కడ చూడండి ఈ ఆడియో యొక్క డ్యూరేషన్ ఎంత అనేది ఎలా తెలుస్తుంది మీరు ఇక్కడ కర్సర్ ఈ ఆడియో క్లిప్ ప్లేయింగ్ ఏరియా ఉంది కదండి ఎండింగ్ లో పెడితే మీకు దీని టైం చూపిస్తుంది వన్ మినిట్ ట్వంటీ నైన్ సెకండ్ ఓకే రౌండ్ ఫిగర్ చేసేయండి వన్ మినిట్ థర్టీ సెకండ్స్ అంటే ఆడియో డ్యూరేషన్ అనేది వన్ మినిట్ థర్టీ సెకండ్స్ ఉంది ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ స్టెప్ ట్రాన్సిషన్ లోకి వెళ్ళి ఆఫ్టర్ వన్ మినిట్ థర్టీ సెకండ్స్ అని ఇవ్వాలి ఇది కాదు మామూలు ఇక్కడ నుంచి ఇద్దాం ఓకే ఇక్కడ నుంచి చూద్దాం ఇది వన్ మినిట్ థర్టీ సెకండ్స్ ఓకే సో చూద్దాం ఎలా పనిచేస్తుంది ఓకే ఇలా టైం సెట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకి టైం వేస్ట్ అవుతుంది క్లిక్ చేస్తే చూడండి ఇలా దీని దీని టైమింగ్ దీని టైమింగ్ సేమ్ ఉండాలి ఇది వన్ మినిట్ థర్టీ సెకండ్స్ అయిపోయేసరికి ఈ వాయిస్ చదవడం అయిపోతుంది దాని తర్వాత ఏమవుతుంది మనం ట్రాన్సిషన్ ఇచ్చాము కదా నెక్స్ట్ స్లైడ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది సో అలా మీరు ప్రతి ఒక్క స్లైడ్ కి విడివిడిగా తెచ్చుకోండి ఆడియో క్లిప్స్ తెచ్చుకొని ఇక్కడ అటాచ్ చేసుకోండి అటాచ్ చేసుకొని మీరు రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీ ఓన్ వాయిస్ ఇస్తే కనుక అది దానికంటే బెటర్ ఏది లేదండి సో అది చాలా సింపుల్ గా అయిపోతుంది కాకపోతే మీ ఓన్ వాయిస్ అవసరం లేదు మీరు సిస్టమ్ జనరేటర్ వాయిస్ పెట్టుకోవాలంటే ఈ సిస్ ఈ మెథడ్ మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓన్ వాయిస్ అంటే రికార్డ్ చేసుకోవాలి సిస్టమ్ జనరేటర్ వాయిస్ అయితే మీరు దాన్ని స్క్రీన్ రికార్డింగ్ చేసుకొని ఆడియో కింద కన్వర్ట్ చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు ఓకే ఇంకా కొన్ని టూల్స్ ఉంటాయి ఆన్లైన్ లో ఈజీగా మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి కానీ పెయిడ్ ఉండొచ్చు ఫ్రీ కూడా ఉండొచ్చు మీకు దొరికితే దొరకచ్చు చూడండి ఇంకొకటి ఈ ఇంత ముందు నేను ఒక వెబ్సైట్ చెప్పాను కదండి ఈ ఇందులో దీని యొక్క యూజ్ అనేది మనకి పవర్ పాయింట్ లో కూడా చాలా ఉంటుందండి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుందండి ఫ్రీ పిక్ డాట్ కామ్ నేను అది వేరే వెబ్సైట్ లో ఓపెన్ చేసి మీకు ఇక్కడ స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను ఇది చెప్పేసుకొని మనం ఈ రోజు క్లాస్ ఏం చేద్దామండి స్వప్న గారు ఒక మంచి డౌట్ అడిగారు వీడియోస్ ఎలా తయారు చేయాలి దాంతో మనకి టాపిక్ తయారైంది సో ఇక్కడ చూడండి ఇందులో ఈ వెబ్సైట్ అనేది చాలా ఫేమస్ వెబ్సైట్ అండి గ్రాఫిక్ డిజైన్ కోసం కానీ మనకి ఏదన్నా చిల్డ్రన్ రిలేటెడ్ పవర్ పాయింట్స్ టెంప్లేట్ అండ్ పవర్ పాయింట్ అని కాదు మన గ్రాఫిక్ రిలేటెడ్ ఉంటాయండి ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ అనుకోండి అటువంటివి అన్ని కూడా ఇందులో ఉంటాయి సో చూడండి ఇందులో నుంచి నేను ఎగ్జాంపుల్ కి ఏదైనా తీసుకుంటాను ఓకే కార్ ఇల్లస్ట్రేషన్ ఇట్లా ఉంది కొన్నిసార్లు మీరు ప్రజెంటేషన్స్ చూసే ఉంటారు మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు ఓకే సో ఇది నేను డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాను అనుకోండి డౌన్లోడ్ అంటున్నాను ఫ్రీ డౌన్లోడ్ ఓకే సో ఇలా డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత చూడండి ఫ్రీ పిక్ వెబ్సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఆ ఫైల్ జిప్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది ఓకే దాన్ని నేను ఫస్ట్ నెక్స్ట్ స్టెప్ అన్గ్రూప్ చేసుకోవాలి ఎక్స్ట్రాక్ట్ అలా ఉంటున్నాను ఓకే ఎక్స్ట్రాక్ట్ నేను చెప్పే పాయింట్స్ అన్ని మీరు కీవర్డ్స్ లాగా రాసి పెట్టుకోండి ఇక్కడ జెపెక్ పిక్చర్ ఉందండి ఈ జెపెక్ పిక్చర్ ని నేను పవర్ పాయింట్ లో ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటాను కానీ ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే చూడండి నేను పవర్ పాయింట్ లో జస్ట్ కాపీ చేశాను పవర్ పాయింట్ లో నాకు ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకుంటాను అయిపోయింది ఓకే ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే చూడండి నాకు ఇందులో నుంచి ఈ పిక్చర్ బాగుంది చాలా నచ్చింది కానీ నాకు ఇది అవసరం లేదు ఇక్కడ చూడండి ఈ లొకేషన్ ఐకన్ అవసరం అంటే నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను మీరు ఏదైనా డౌన్లోడ్ చేసుకున్నప్పుడు ఏదైనా పర్టికులర్ అవసరం లేదు అంటే టూ త్రీ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే మీరు తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇది జేపీజీ ఇమేజ్ జెపెక్ ఇమేజ్ జెపెక్ ఇమేజ్ నుంచి మీరు అది డిలీట్ చేయడం కష్టం ఓకే దానికోసం మీరు ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ వేరే ఫార్మాట్ ఇచ్చారు ఇక్కడ డాట్ ఈపిఎస్ గ్రాఫిక్ డిజైనర్స్ ఏం చే మేము గ్రాఫిక్ డిజైనర్స్ గా ఏం చేస్తామంటే దీన్ని అడోబి ఇల్లస్టేటర్ అనే సాఫ్ట్వేర్ లో ఓపెన్ చేసేసి ఓపెన్ చేస్తే నాకు అన్ని విడివిడిగా ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి కానీ నార్మల్ యూజర్ ఇలా అడోబి ఇల్లస్టేటర్ యూజ్ చేసే అవకాశం లేదు 
వాళ్ళ కానీ ఈపీఎస్ ఫార్మాట్ అనేది ఈపీఎస్ మన పవర్ పాయింట్ లో ఇన్సర్ట్ చేసు అంటే ఎడిటబుల్ ఫైల్ అండి ఈపీఎస్ అనేది ఒక ఎడిటబుల్ ఫైల్ అంటే మనం ఒక ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ ని విడివిడిగా మనం చేసుకోవచ్చు సో నాకు ఈ ఫైల్ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను కానీ మనకి అది ఇంపోర్ట్ కాకపోవచ్చు ఎందుకంటే సమ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అది పవర్ పాయింట్ ఈపీఎస్ అనేది సపోర్ట్ చేయట్లేదు చూడండి నేను ఇన్సర్ట్ అంటే నాకు జేపీజి ఇమేజ్ మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది ఓకే సరిపోవట్లేదు ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి ఆల్ పిక్చర్స్ ఏం ఫార్మాట్ లో ఉండాలి ఈఎంఎఫ్ అనే ఫార్మాట్ లో ఉంటే అలో చేస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి ఇది డిలీట్ చేయాలి అంటే నేను ఇది ఈఎంఎఫ్ డాట్ ఈఎంఎఫ్ అనే ఫార్మాట్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి నేను ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి నా దగ్గర అడోబి లిస్టర్ లేదు అయితే నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ వెబ్సైట్ కి వెళ్తానండి ఏది ఇంత ముందు చెప్పాను కదా క్లౌడ్ కన్వర్ట్ డాట్ కామ్ ఇందులోకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా యాడ్ మోర్ ఫైల్స్ అంటున్నాను ఇంత ముందు నేను డౌన్లోడ్ చేసిన ఈపీఎస్ ఫైల్ ఉంది కదండి ఇది కాదు ఓకే సారీ ఇది కాదు ఇది అవసరం లేదు మళ్ళీ సెలెక్ట్ ఫైల్ ఈపీఎస్ ఫైల్ అనేది ఇక్కడ ఉందండి కార్ ఇలిస్టేషన్ జేపీజి కాదు ఇల్లిస్టేట్ ఈపీఎస్ ఫైల్ ని ఏం చేయాలి పవర్ పాయింట్ కు సరిపో సరిపడ అంటే పవర్ పాయింట్ యాక్సెప్ట్ చేసే ఫార్మాట్ ఏంటి ఈపీ ఈఎంఎఫ్ ఈఎంఎఫ్ ఉందా చూసుకోండి ఇక్కడ బిఎంపి ఉంది ఈపీఎస్ ఉంది జిప్ ఐకన్ ఎస్బిజి పిఎన్జి పిహెచ్డి వెక్టార్ ఓకే ఇమేజ్ లో ఉండదండి వెక్టార్ లో ఉంటుంది ఈఎంఎఫ్ ఉంది చాలా మంచిది ఓకే సో ఈపీఎస్ నుంచి ఈఎంఎఫ్ కన్వర్ట్ చేసుకొని కన్వర్ట్ అనాలి కన్వర్ట్ అవుతూ ఉందండి చూడండి కన్వర్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ బాటమ్ లెఫ్ట్ కాండ్ లో జాగ్రత్తగా చూడండి ఈపీఎస్ అనే ఫైల్ ఈఎంఎఫ్ గా కన్వర్ట్ అయ్యి నాకు డౌన్లోడ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మ్యాజిక్ చూడండి నేను పవర్ పాయింట్ లోకి వెళ్తున్నాను ఇది ఇమేజ్ ఇంకా ఇమేజ్ నెక్స్ట్ లైన్ లోకి వెళ్తున్నాను ఇన్సెట్ అంటున్నాను పిక్చర్ అంటున్నాను దిస్ డివైస్ అంటున్నాను అది ఎక్కడ మామూలు డౌన్లోడ్స్ లో ఉన్నట్టుంది డౌన్లోడ్స్ లో ఈఎంఎఫ్ ఇదండి ఓకే ఇదండి ఇన్సెట్ అంటున్నాను సో నాకు ఇలా వచ్చింది సో ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి నన్ను ఈ డైరెక్ట్ ఇది మన లొకేషన్ అనేది తీసేయాలి తీసేయాలంటే ఈ ఇది ఈఎంఎఫ్ అనేది ఒక ఎడిటబుల్ వెక్టార్ ఫైల్ దీన్ని మీరు ఈజీగా అన్గ్రూప్ చేసుకోవచ్చు అన్గ్రూప్ చేసుకోవాలంటే మీరు షార్ట్ కట్ కూడా నొక్కొచ్చు ఇక్కడ ఉంటుంది అన్గ్రూప్ ఆర్ కంట్రోల్ షిఫ్ట్ జి నేను ఇప్పుడు షార్ట్ కట్ నొక్కుతాను కంట్రోల్ షిఫ్ట్ జి మీరు మామూలుగా కూడా క్లిక్ చేసుకోవచ్చు సెలెక్ట్ చేసుకుని కంట్రోల్ షిఫ్ట్ జి అంటే ఇలా వస్తుంది దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పిక్చర్ అండ్ నాట్ ఎ గ్రూప్ ఓకే ఎస్ అనాలి టూ టైమ్స్ చేయాలండి మళ్ళీ కంట్రోల్ షిఫ్ట్ జి ఇప్పుడు చూడండి నాకు ఏదైతే అవసరం లేదో నేను ఇది తీసేసుకోవచ్చు చూడండి ఇది అవసరం లేదు నేను డిలీట్ చేసుకుంటా లేకుంటే నాకు ఇది మాత్రమే కావాలి నాకు ఎక్కడ కావాలి అక్కడ పెట్టుకుంటాను ఓకే సో మీరు కావాలనుకుంటే వీటిని యానిమేట్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఈ పర్సన్ ఇక్కడ నుంచి మీకు ఒకసారి నేను ఒక ఆప్షన్ చెప్పానండి మీకు చాలా కాంప్లికేటెడ్ థింగ్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు ప్రతి ఒక్క దానికి అంటే మీకు అవసరమైన దానికి పేరు పెట్టుకోండి లేదంటే ఇలా గ్రూప్ చేసుకొని పేరు పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అప్పుడు మీకు ఈజీగా ఉంటుందని సో ఇటువంటి సందర్భంలో ఇట్లా కొంచెం కష్టమైనా కూడా ఒక్కొక్కటి ఇలా సెలెక్ట్ చేసేసుకొని గ్రూప్ చేసేసుకొని ఓకే ఈ సెలెక్షన్ పెయిన్ లోకి వెళ్ళి దీనికి ఒక పేరు పెట్టుకోండి ఈ గ్రూప్ కి ఒక పేరు పెట్టుకుంటే మ్యాన్ అలా మీకు తర్వాత ఎప్పుడైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే జస్ట్ మ్యాన్ క్లిక్ చేస్తే సెలెక్ట్ అయిపోతుంది అంటే నేను మొత్తం సెలెక్ట్ చేయలేదు టైం ఎక్కువ పడుతుందని సో ఈ ప్రాసెస్ మీకు అర్థమైందా అండి ఎందుకంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఎప్పుడైనా ఇలస్ట్రేషన్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఆ ఫ్రీ పిక్ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ నుంచి పవర్ పాయింట్ లో ఇన్సర్ట్ చేసుకొని మీరు ఈజీగా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు థింగ్స్ డిజైనింగ్ ప్రాసెస్ లో ఇది చాలా మీకు యూజ్ అవుతుంది నోట్ చేసుకున్నాం సార్ కాకపోతే ప్రాసెస్ కొంచెం పెద్దగానే ఉంది ఆ ఓకే ఓకే కానీ చాలా యూస్ఫుల్ ప్రాసెస్ అండి ఈ టూ వెబ్సైట్స్ యూజ్ చేసి వీడియో టూ ఎంపీ త్రీ మళ్ళీ ఈపీఎస్ ఏదైతే ఫార్మాట్ మనకి సపోర్ట్ చేయదో వెక్టార్ ఫార్మాట్ అంటే గ్రూప్ గా చేసుకునేది ఆ ఫార్మాట్ నుంచి పవర్ పాయింట్ సపోర్ట్ చేసే వెక్టార్ గ్రాఫిక్ అంటే వెక్టార్ అంటే అన్గ్రూప్ చేసుకోవచ్చు స్మాల్ స్మాల్ థింగ్స్ ఆ ఫార్మాట్ లోకి అదని కాదు నేను జస్ట్ టూ థింగ్స్ చెప్పాను మీకు ఇక్కడ చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఒక ఫార్మాట్ నుంచి ఇంకో 